సినిమాలు వస్తే చిత్రకథ అని పుస్తకాలు వేసేవారు ఏమన్నా వ్యాఖ్యానాలు చేస్తూ ఒక పది పేజీల పుస్తకం రాసేవారు కానీ ఒక సినిమా చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఒక పరిశోధక గ్రంథం అంత అంటే ఒక పిహెచ్డి అవార్డు చేయదగ్గ స్థాయిలో ఒక పుస్తకం ఒక సినిమా మీద రావడం నాకు తెలిసి ఇదే ప్రథమం అది సర్వమంగళ గౌరి గారు చేసిన ఫస్ట్ పాయింట్ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ థింగ్ ఇట్ నెవర్ హ్యాపెన్ బిఫోర్ ఇందాక పూరి జగన్నాథ్ బ్యాంకాక్ నుంచి సందేశం ఇస్తూ ఆ మాట అన్నాడు ఏ పూర్వజన్మ పుణ్యమో చార్మీకి తను రచించిన ఒక ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ ఒక సినిమా గురించి డీటెయిల్డ్గా రీసెర్చ్ లాంటివి చాలా జరిగాయి బట్ ఇది జ్యోతిలక్ష్మి అనేది రావడం చాలా అరుదైన విషయం రెండు సూర్యకాంతం పేరు పెట్టుకో మనం ఎందుకంటే గయ్యాళి అత్తగారు ఆ పేరే ఇరాడికేట్ అయిపోయింది తెలుగు జాతిలోంచి ఎందుకంటే సూర్యకాంతం అంటే గయ్యాళి రబాబు అలాగే జ్యోతిలక్ష్మి పేరు కూడా పెట్టుకునే అంటే డెబ్బయో దశకాన్ని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెర చింపేసే అంతగా ప్రభావితం చేసిన పేరు జ్యోతిలక్ష్మి జ్యోతిలక్ష్మి చీరగట్టిందని పాట కూడా రాశారు అంటే ఆవిడ కట్టదనే అది అది శ్లేష అంత శృంగార రసాది దేవతగా మొత్తం తెలుగు వాళ్ళందరూ ఆరాధ్యం అప్పట్లో సరే నేను దానికి ముందు మాట రాస్తూ మాట రాశా ఇవాళ హీరోయిన్లే ఆ వేషాలు వేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ పొట్ట బట్ట రెండు కొట్టేశారని సరే మొత్తానికి ఏదైనా సర్వమంగళ గౌరి గారు దాన్ని కంపేర్ చేస్తూ ఫస్ట్ ఆరంభంలో జ్యోతిలక్ష్మి నాకు గురజాడ కన్యాశుల్కంలో మధురవాణి స్థాయిలో ఉందనడం నన్ను చాలా ఆశ్చర్యపరిచింది ఎందుకంటే నేను కూడా ప్రాచీన సాహిత్యం లిటరేచర్ చదువుకున్నవాడిని అది ఆశ్చర్యపరిచింది అది ఆకర్షించింది కూడా ఎందుకంటే ఈజ్ ఇట్ ట్రూ అని నేను పుస్తకం చదవడం మొదలెట్టా పుస్తకంలోని ప్రతి లైను చాలా అంటే చాలా శ్రద్ధగా ఇష్టంగా రాసిన పుస్తకం అంచేత ఇది తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఇది ఒక మైల్దాయి లాంటి అది ఒకటి స్త్రీ సమస్యల మీద ఇంత ప్రభావంగా ఇంత ఎఫెక్టివ్గా సినిమా తీసిన పూరి జగన్నాథ్ పూరి జగన్నాథ్ ఎప్పుడు నాకు చాలా ఆత్మీయుడు ఎందుకంటే ఫస్ట్ చిన్న శ్రావణీ సుభవన్యంలో నేను వేషం వేసినప్పుడు రెండు రోజుల తర్వాత పూరితో నేను ఒక మాట అన్నా ఏమయ్యా ఒకవేళ ఎప్పుడైనా నేను డైరెక్ట్ చేస్తే నువ్వు నాకు డైలాగులు దాచిపెట్టు అన్న ఎందుకంటే అంత అంత అందమైన డైలాగులు దాశాడు చాలా చాలా విచిత్రంగా ఆ సినిమాకి ఉత్తమ సంభాషణ రచయితగా పూరికి నంది అవార్డు వచ్చింది మళ్ళీ ఈ సినిమా చూడాలనిపిస్తుంది నాకు ఇంకొక విషయం నేను కర్ణాకర్ణిగా విన్నది ఏమిటంటే బహుశా జ్యోతిలక్ష్మి పార్ట్ టూ కూడా రావచ్చేమో అని ఒక వినికిడి నా నా చెవులు పడింది ప్రాబబ్లీ ఒకవేళ వస్తే సంతోషించే వాళ్ళలో నేను ఒకడిని సో ఎక్కడున్నా పూరి నిజానికి అతని మనసంతా ఇక్కడే కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది ఇందులో యాక్ట్ చేసిన ప్రతి వాళ్ళు టెక్నీషియన్స్ సినిమాకి ఒక కావ్య గౌరవం కల్పించారు ఒక స్థాయి టేకన్ దిస్ టు అనదర్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ సో ఐ అప్రిషియేట్ వన్ అండ్ ఎవరిబడి పర్టికులర్లీ చార్మి జ్యోతి లక్ష్మి చాలా సంతోషంగా ఉంది సభలో పాల్గొన్నందుకు అంచేత మరొకసారి మంగళ గౌరి గారి పుస్తకం అది పరిశోధక గ్రంథం అంటే ఒక పిహెచ్డి స్థాయిలో ఆవిడ రాసింది నిజంగా ఒక పుస్తక అంటే సినిమాని ఇంతగా అబ్జర్వ్ చేస్తారా అభిమానులు చేసిన ఇంత అందంగా వ్యక్తపరుస్తారా దానికి నేను ముందు మాట రాశాను దానికి రాస్తూ ఏమన్నానంటే కన్యాశుల్కం నేను చదివినప్పుడు కన్యాశుల్కం మొదటిసారి చదివినప్పుడు నాకు నవ్వు వచ్చింది రెండోసారి చదివినప్పుడు ఏడుపు వచ్చింది మూడోసారి చదివినప్పుడు బుద్ధి వచ్చింది అని రాశాను కన్యాశుల్కం సేమ్ థింగ్ అప్లైస్ దిస్ బుక్ ఆల్సో అండ్ దిస్ ఫిలిం ఆల్సో ఆల్వేస్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఫస్ట్ మంగళ గౌరి గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను మా నాన్నగారు చేసిన సినిమా గురించి ఎప్పుడు రాశారు అండ్ ఏం మాట వాళ్ళు అర్థం అవ్వట్లేదు ధర్మి గారు ఉన్నారు థ్యాంక్స్ అని ఉంది సో ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చిన అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బుక్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అండ్ బుక్ దగ్గర మళ్ళీ ఎండ్ అవుతుంది సో ఇట్స్ ఇట్స్ ఫెంటాస్టిక్ హౌ పూరి గారు గాడ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై ది బుక్ అండ్ దెన్ జ్యోతిలక్ష్మి వాజ్ మేడ్ జ్యోతిలక్ష్మి ప్రీమియర్లో బయట ప్రీమియర్ చూసిన తర్వాత బయటకు వస్తే చాలామంది లేడీస్ ప్రెస్ దగ్గర చాలా మంచి మంచి మాటలు మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఒక్క ఆవిడే మాత్రం ఒక ఫైట్ ఒక ఫైట్ లాగా మాట్లాడుతున్నారు 
ఎవరు చూస్తే అంత ఒక హైపర్ మూడ్ లో అసలు జ్యోతి లక్ష్మి ఇది జ్యోతి లక్ష్మి అది అసలు ఇలాంటి సినిమా అలాంటి అంటే ఎవరు ఈవిడే చూస్తే ఈవిడ మంగళ గారు గౌరీ గారు ఆవిడ ఎక్సైట్ అయిపోయి బాగా ఎంత బాగుంది సినిమా ఇంత బాగుంది ఏంటి అండ్ ప్రతిది నా చేయి పట్టుకుని నాకు బాగా గుర్తుంది చేయి పట్టుకుని మరీ మరీ ప్రతి డైలాగ్ గురించి ప్రతి మూమెంట్ గురించి ఎంతసేపు మాట్లాడారు కట్ చేస్తే ఈవిడ ఎవరు అంటే ఆవిడ గురించి నాకు తెలీదు కనుక్కుంటే షీఈస్ అండ్ ఇంటెలెక్చువల్ ఆవిడ చాలామంది ఐపీఎస్ వాళ్ళందరికీ ట్రైనింగ్లు ఇస్తారు లెక్చర్ ఇస్తారు అండ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి ఎన్జిఓ ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఫైట్ చేస్తున్నారు అండ్ షీఈస్ అ వెరీ వెరీ ఇన్ హర్ ఓన్ స్ట్రీమ్ షీఈస్ అ గ్రేట్ ఉమెన్ అని తెలిసింది నేను ఎక్కువ చదువుకోలేదు కానీ ఈవిడ వెనకాల చూసిన డిగ్రీలు అన్నీ చూస్తుంటే ఈవిడ ఏం రాశారు బుక్లో ఇప్పుడు నాకు భయం వేస్తుంది బికాస్ ఆవిడకి ఉన్న నాలెడ్జ్ షీఈస్ సో వెల్ రెడ్ దెర్ ఇస్ నాట్ అ సింగిల్ పోయిట్రీ దట్ షీఈస్ నాట్ రెడ్ దెర్ ఇస్ నాట్ అ సింగిల్ బుక్ దట్ షీఈస్ లెఫ్ట్ అన్ రెడ్ సో ఇంత ఇంటెలిజెంట్ ఆవిడే నేను చేసిన ఒక సినిమా జ్యోతి లక్ష్మి గురించి బుక్ రాశారంటే ఐఎమ్ సో 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 ప్రౌడ్ అండ్ సో 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 థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సీరియస్లీ అండ్ ఇప్పుడు బుక్ నాకు తెలుగు తెలుగు మాట్లాడడం వచ్చు కానీ చదవ చదవడం రాదు సో బుక్ ఏమో తెలుగులో రాశారు సో ఈవెన్ని పట్టుకుని నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ బాంబే వెళ్తున్నాను బాంబే ఫ్లైట్ నాతో పాటు తీసుకెళ్తే తీసుకెళ్తాను మొత్తం ఫ్లైట్లో కూర్చోపెట్టి ఈవిడ ఏం రాశారు ఈవిడ చదవాలి అప్పుడు కానీ ఐ విల్ నాట్ లెట్ బీ ఇన్ పీస్ so thank you thank you so much it's an honor really oka uh, cinema meeda cinema gurinchi evvaru naaku telisi ippudu varaku book raaledu so jyoti lakshmi meeda book jyoti lakshmi gurinchi book raaseru and uh, i hope uh, manchi manchi maatla raaseru ani anukuntunanu so <laughs> thank you thank you so much gauri నేను నిజానికి ఆ రోజు ప్రీమియర్ షో వేసినప్పుడు వచ్చే స్థితిలో లేను ఇంతకు ముందు నేను చార్మి గారు చెప్పినట్లుగా నేను మూడు దశాబ్దాలుగా ఈ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఎగ్జామినేషన్ రాసే వాళ్ళ కీ కోచింగ్ ఇవ్వటంలోనే మునిగిపోయాను అదే నా ప్యాషన్ అని నిర్ణయించుకున్నాను ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సివిల్ సర్వీసెస్ కోచింగ్ అనే బావిలో కప్పనే అయిపోయాను నేను అలాగ బావిలో కప్పగా ఉన్న నన్ను కాదు బయటకు రా అని లాగింది జ్యోతి లక్ష్మి సినిమా ఆవిడ చెప్పినట్లుగా ఆ రోజు చూసిన వెంటనే ఇంత మహత్తర దృశ్య కావ్యం ఈ రోజుల్లో కూడా రాగలదా అని అని నాకు అనిపించింది ముఖ్యంగా ఎక్కువ నన్ను ఇంప్రెస్ చేసేసింది దాని గురించి ఇంకా ఆలోచించేటట్టు చేసింది ఏంటంటే ఆ చివరి సన్నివేశం ఒక్కసారి మీరు ఆ చూ మళ్ళీ చూడండి మళ్ళీ చూడండి ఇప్పటికి నేను ఎన్నిసార్లు చూశానో నాకే జ్ఞాపకం లేదు అలాగే నేను మామూలుగా సినిమాలు చూడండి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా పాత సినిమాలు ఎప్పుడైనా టీవీలో వస్తే చూస్తాను లేదంటే కొత్త సినిమాలు ఏమన్నా వచ్చి మా పిల్లలు అమ్మ బాగుంది చూడు అని టికెట్లు బుక్ చేసి ఇస్తే చూస్తాను అంతే తప్ప నా లోకమే వేరు నాదంతా కూడా ఈ సాహిత్యం దాని గురించి చదవటం చేతనైతే సాహిత్య కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటాం నాకు చేతనైనంత వరకు సంఘానికి ముఖ్యంగా స్త్రీలకి సేవ చేయటం ఇక్కడ నేను మీ అందరికీ ఇంతమంది మీడియా వచ్చారు కాబట్టి ఒక విషయాన్ని మాత్రం స్పష్టం చేయదలుచుకున్నానండి అదేమిటి అని అంటే ఎందుకో తెలియదు కానీ స్త్రీవాదం అనే పదం వినంగానే అది అశ్లీలమైనదా అనే అంత భావం ఈ రోజుల్లో నేను కొంతమంది నోటి వెంట విన్నాను మహామహా లబ్ధ ప్రతిష్టలైన పెద్ద ప్ర ప్రొఫెసర్ గారే లేడీయే నేను స్త్రీవాదిని కాదు సాంప్రదాయవాదిని అన్నారు స్త్రీవాదం సాంప్రదాయవాదానికి వ్యతిరేకం కాదు సరే దీని గురించి మాట్లాడితే నేను వేరే వెనక్కి వెళ్ళిపోతాను పూరి జగన్నాథ్ గారు ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పుస్తకం ఈ రూపాన్ని పొందింది అంటే అందరూ ఘనత నా ఒకతికే ఇచ్చేశారు కానీ ఎంత మాత్రం కాదు నిజానికి ఆ సినిమా చూసిన వెంటనే కనెక్ట్ అయ్యాను నేను ఆ రోజు ఏదో మాట్లాడాను బయట అందరూ మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు చాలా చాలా నచ్చేసింది కదిలిపోయాను కాబట్టి మాట్లాడేశాను అయిపోయింది అనుకున్నాను ఇంకా ఇంటికి వెళ్తే ఆ సినిమా నన్ను అలా అందులో ఉన్న సంభాషణలు ఆ కథని మలిచిన తీరు చార్మి గారు నటించిన తీరు సత్య షాండి షాండీని చూస్తే నేను ఇప్పుడు మా స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా కాస్త చలాగేగా ఉంటే షాండీ అని పిలుస్తాను అలాగే స్త్రీలని అర్థం చేసుకునే ఒక మనిషి కనిపిస్తే నాకు సత్య కనిపిస్తాడు ముఖ్యంగా అండి జ్యోతిలక్ష్మి తాళి విసిరేసినప్పుడు సత్య కళ్ళు మూసుకుంటారు కన్నీళ్ళు వస్తాయి అప్పా హృదయాన్ని కదిలించేసింది ఆ సన్నివేశం మామూలుగా చూస్తే ఏడుస్తున్నాడు ఏంటి నాలుగు తన్నక అనిపిస్తుంది కాదు స్త్రీల పట్ల సంపూర్ణంగా ఉన్న ఒక అక్కర 
భార్యని అర్థం చేసుకునే తత్వం కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకొక విషయం నేను స్పష్టం చేయదలుచుకునేది ఏంటంటే ఇది స్త్రీ సినిమా స్త్రీ సినిమా అన్నారు ఆ విషయం ఎంత నిజమో దేన్ని చూసి పురుషుడు కూడా నేర్చుకోవాల్సింది ఉందండి భార్యలో ఒక టాలెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆవిడ తనకే తనని ప్రేమిస్తోంది అనే విషయం నమ్మకంగా తెలిసినప్పుడు ఆవిడ మానాన్ని ఆవిడని ముందుకు వెళ్ళనీయగలగాలి నువ్వెంత దూరమైన వెళ్ళి జ్యోతి నేను చూసుకుంటాను అని అంటాడు సత్య నాకు వీళ్ళలో ఒక్కొక్కసారి వీళ్ళ పేర్లు నేను నిజంగా మర్చిపోయానండి సత్య శాండి జ్యోతి జ్యోతి లక్ష్మి ఇంకా ప్రతి అణువులోనూ ప్రతి అణువులోనూ ఆ టెక్నీషియన్స్ కానివ్వండి ఆ నటీనటులు కానివ్వండి డైరెక్టర్ గారు కానివ్వండి చార్మీ గారు కానివ్వండి అందరూ సంపూర్ణంగా తమని తాము అర్పించుకొని ఈ సినిమా చేశారు కాబట్టి ఒక ప్రేక్షకురాలుగా అది నన్ను ఆకర్షించింది ఇంకో విషయం మీకు చెప్పాలండి సభాముఖంగానే భరణి గారి అనుమతితో చెప్తున్నాను నేను ఇంతలాగా నన్ను కదిలించిన ఇంకో సినిమా మిథునం నిజం సార్ ఆ మిథునం సినిమాని నేను మా తోడుకోడలతో కలిసి వెళ్ళి చూశాను అసలు అదేంటంటే అతుక్కుపోయింది సినిమా ఏంటంటే మా అమ్మని మా నాన్నని చూస్తున్నట్టు అనిపించింది ఆ లక్ష్మిని లక్ష్మి క్యారెక్టర్ని తీర్చిదిద్దిన తీరు చూస్తే ఉమెన్ నేర్చుకోవాల్సింది ఎంతో ఉంది ఇది ఒక కోణమైతే అదొక కోణం ఈ రెండు కలిపితే ఒక సంపూర్ణంగా ఉమెన్కి తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఉంటాయండి దయచేసి స్త్రీలను సరిగా అర్థం చేసుకోండి తర్వాత ఇందాక ఆ భరణ్ గారి చెప్పారు ఆ భరణ్ గారి కొటేషన్ని నేను కాపీ కొట్టాను సార్ పుస్తకంలో ఏంటంటే కన్యాశుల్కం జ్యోతిలక్ష్మి కూడా అంతేనండి మొదటిసారి చూస్తే నవ్వొస్తుంది ఒక విషయం అండి ఆద్యంతము ఒక గంభీరమైన విషయాన్ని చాలా గంభీరమైన విషయ విషయంలో ఎలాంటి అభిప్రాయం ఉంది మోడర్నిజం పేరుతో అమ్మాయిలు ఎలాగా అంటే వేష భాషల్లో ఉన్న మోడర్నిజం భావాలలో చూపించలేకపోవటం పాప అమ్మ నీ పేరు మాకు తెలియలేదు సో ఇలాగా ప్రే సమాజంలో కన్యాశుల్కంలో ప్రస్తావనకి రాని సామాజిక అంశం లేదు అంటారు కన్యాశుల్కంలో ప్రస్తావ ఆనాటి అలాగే ఈనాటి మన జ్యోతిలక్ష్మి సినిమాలో ప్రస్తావనకి రాని సామాజిక అంశం అంటూ లేదు